সেই বাচ্চাটা হাও হাও করে ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডে কিন্তু তার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যায় এই লায়াবিলিটিটাকে বলে টর্সিয়াস লায়াবিলিটি যেটা ভারতবর্ষে কোনো স্বীকৃতি নেই তো আপনি বলেন না আপনি আমি আমরা নিজেরা আমাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত বা সুরক্ষিত করতে গেলে আমাদেরকে পুলিশকে চিঠি লিখতে হচ্ছে যে তোমার দায়িত্ব তুমি আমাকে সুরক্ষিত করো ডিমান্ড অফ জাস্টিস লিখতে হচ্ছে এবং তারপরে আমি একটা রিট অ্যাপ্লিকেশন করতে হচ্ছি যেখানে রেসপন্ডেন্ট নাম্বার ফোর ফাইভ হয়তো শেষের দিকে ওই ভদ্রলোক যিনি আমার সত্যিকারের মৌলিক অধিকার খন্ডন করেছে তো আমাকে সবসময় ঘুরিয়ে নাম দেখাতে হচ্ছে ভারতবর্ষের আইনে এখনো পর্যন্ত সিভিল রাইট নিয়ে এটাই আমি খুব সহজে বলার চেষ্টা করেছি কারণ আমি সহজে বুঝেছি বোঝার চেষ্টা করছি এটা নিয়ে ভারতবর্ষের চিফ জাস্টিস দীপক মিশ্র থেকে শুরু করেন প্রত্যেকে এই সিভিল রাইটস নিয়ে বারবার সোচ্চার হয়েছে ভেরি আনফর্চুনেটলি আজকে আমরা যারা পুরুষরা এই বিভিন্ন সময় আইনের মৌলিক অধিকার খণ্ডনের জন্য ভোগ করছি এই যে আদালত আমাদেরকে কাস্টাডি হয়ে যাচ্ছে আমাদের বিভিন্ন কারণে যে কারণগুলো জয়ন্তদা বলছিলেন সেখানেও কিন্তু আমাদের মৌলিক অধিকার কথা খর্ব হচ্ছে এবং আনফর্চুনেটলি লোয়ার জুডিশিয়ারি তারা কিন্তু ওই পুলিশের দেখানো কাগজ বা একজন ভদ্রমহিলা একজন ডাক্তারবাবু যেগুলো নিয়ে এতক্ষণ কথা ছিল তার দেখানো কাগজের জন্য আমাকে কাস্টাডির পর কাস্টাডি করে যাচ্ছে তা আপনি ভাবুন আমরা কতটা আমাদের কতটা দুরূহ অবস্থা আমরা কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের অধিকারের জন্য সোচ্চার হতে পারছি না সবাই এখানে ওয়েব সিরিজ দেখেন থ্রি আপনারা ওই ক্রিমিনাল জাস্টিস পার্ট থ্রি দেখেছেন সবাই নিশ্চয়ই দেখেছেন এই ক্রিমিনাল জাস্টিস পার্ট থ্রি দেখার পরে আমি অন্তত পাঁচটা মামলা পেয়েছি যেখানে ফোর নাইনটিন এর সাথে থ্রি সেভেন্টি সেভেন অ্যাড করা হয়েছে এই থ্রি সেভেন্টি সেভেন কথাটা এত ভয়ার্থ কথা এত সাংঘাতিক কথা যার জন্য ওই কোনো একজন ডাক্তারবাবু ডাক্তার সাজে মুক্তার অনেকদিন আগে কোনো একদিন গায়ক গান লিখেছিলেন সেই ডাক্তারবাবু একটা প্যাড ঘষে দিচ্ছে প্যাডের পেন ঘষে দিচ্ছেন এবং বলে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ সেখানে একটা র্যাপচার মার্ক আছে তো এই যে প্রাইভেট অ্যাকশনস গুলো একটা হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে এটা তো কোনো আদালতের ডকুমেন্ট দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না আপনি বলুন না ওখানে কোন ভদ্রলোক আই উইটনেস থাকবে থাকবে না তার জন্য একজন মানুষকে জেলে দিনের পর দিন জেলে থাকতে হচ্ছে আমি এবার ওই ওয়েব সিরিজের ভালো দিক খারাপ দিক তো ওয়েব সিরিজে আমি একদম দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি আপনাদেরকে পরবর্তীকালে আসবেন আমি কেস নাম্বার ধরে দিয়ে দেবো পাঁচটা মামলা আমি করেছি যেখানে ফোর নাইনটি টেন থ্রি সেভেন্টি সেভেন তো কোথায় প্রবলেমটা কোথায় আমি একটু প্রবলেমটা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম যে প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে যারা নারী আমরা যারা মামলা করছেন আমি প্রত্যেককে অত্যন্ত সম্মান জানিয়ে বলছি তারা না ভুলে যাচ্ছেন যে তারাও কল্পনা চাওলা যত বড় বড় নারীরা এই মুহূর্তে আমাদের ভারতবর্ষ এই মুহূর্তে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সবাই তো মহিলা তাদেরকে কোথাও একটা অসম্মান করা হচ্ছে কারণ আপনারা যখন এই ধরনের মামলা এই ধরনের জিনিস এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না না মুখ্যমন্ত্রীর নাম আমি রাজনীতির জন্য হাসবেন না রাজনীতির জন্য বলিনি যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী তাই জন্য বলেছি হ্যাঁ তো যেহেতু কল্পনা চাওলা থেকে শুরু করে যত আমাদের ভারতবর্ষের মহিলারা এই মুহূর্তে বিদেশী মহিলারা রয়েছেন যারা এগিয়ে যাচ্ছেন যারা পুরুষকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বলতে আমাদের দিদানি অনেক সময় তারা অতিক্রম করছেন তাদেরকেও কোথাও অপমান করা হচ্ছে আর সবসময় কি পুরুষ আন্দোলন মানে মানে পুরুষের জন্য কথা বলা মানে সবসময় কি মহিলাদের বিদ্বেষ করা তা নয় কারণ পুরুষদের বিরুদ্ধে আমি এরকম মামলা করেছি যে পুরুষটাই দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ মিথ্যা মামলাতে হয়তো মেয়েটির ভাই সেখানে সব থেকে বেশি ইন্ধন দিয়েছে তো আমরা কোথাও না কোথাও এই ইকুয়ালিটি বিফোর ল অ্যান্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন ল প্রোটেকশন অফ ল এইটাকে সোচ্চার করার সময় এসছে আমাদেরকে কিন্তু দাঁড়াতে হবে তার জন্য তার জন্য আদালতের দরজা কড়া নাড়তে হবে বারবার তার জন্য কিন্তু আমাদেরকে উচ্চতর তর থেকে উচ্চতম আদালতে বারবার এই আবেদন করতে হবে তোমরা এবার দেখো বা দেখার সময় এসছে এবং আমি গ্রেটফুল যে এখন সুপ্রিম কোর্ট দেখছেন আপনি দেখেছেন পক্সো আইন যেটা এত ভয় ভয়ানক একটা আইন যেটা আজকাল বলতে লজ্জা নেই আমার আমরা নিজেরা ফেস করছি বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটের ঝামেলাতেও পক্সো আইন ব্যবহার করা হচ্ছে সেই মামলাতেও কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে দু ষোলো বছর অতিক্রম করলে একজন মহিলার নিজস্ব অধিকার রয়েছে আমার তারা বলছে না আমাদের অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট বলছেন অনারেবল হাইকোর্ট বলছেন যারা এটা বলতে পারেন যাদের অধিকার রয়েছে কারা করা নাড়ছে আপনার আমার মতন মানুষরা তারাই করা নাড়ছে বলেই বলতে পারছে তো আপনারা আজকে সবাই আমরা একটু অঙ্গীকারবদ্ধ হই যে আমরা আরো বেশি করা নাড়বো আমাদের মৌলিক অধিকারের জন্য লড়াই করব তবেই কিন্তু আমরা কোথাও ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে পারবো এবং আলটিমেটলি আপনাদের এই ল কনক্লেভ সফল হবে
আপনারা করছেন এটা কিন্তু আমরা করছি না আমরা আপনাদের পরিবারের অঙ্গ মাত্র এটা আমি একটা পরিবার মনে করি কারণ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম ঘটনার সাথে আমি নন্দিনীদের সাথে শেয়ার করি এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে শেয়ার করি কারণ এই ভদ্রমহিলা একটা সোসাইটিকে একটা জায়গাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন যার জন্য অমূলক পরিশ্রম করছেন এবং আপনারা সবাই তার সাথে আছেন বলে হয়তো এটা সফল হচ্ছে আমরা আবার মৌলিক অধিকার একবার ফিরে যাই সেটা হচ্ছে যে যেভাবে ব্যবহার হচ্ছে খুব লজ্জা লাগে একজন আমাদের আমরাও তো আমাদের বাড়িতেও তো মা বোনেরা রয়েছেন তারা এইভাবে ব্যবহার করছেন তো আজকে থেকে আপনারা ওই ব্যবহার যদি আজকে যদি আমি আমার পাশের বাড়ির মেয়েটিকে বলি যে বাবা তুই পিডাব্লিউ ডিবিআর কে এইভাবে ব্যবহার করলে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করলে কোথাও না কোথাও নিজেকে ডিগ্রেডেড করছিস নিজের সম্মান আর্নিং করছিস সেইটা যেদিন বুঝতে পারবো আমরা সেইটা যেদিন আমরা বোঝাতে পারবো তবেই সলিউশন সব সব সময় দেখবেন আদালতের চোখ কিন্তু বাঁধা থাকে আদালত যেটা জয়ন্তদা খুব সুন্দরভাবে বলছিলেন যে প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট আদালতের কাছে সাজিয়ে দেওয়া হয় আদালত সেই চোখে দেখেন এবং বিশ্বাস করেন লয়ারকে বিশ্বাস করেন ডক্টরকে বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করেন স্টেট এজেন্সিসদের এবং তাদের বাড়ানো কাগজ দিতে আলটিমেটলি সেই বাড়ানো কাগজগুলো যদি মিথ্যা হয় তাহলে প্রধান এই এন্টায়ার জুডিশিয়াল ফ্যামিলি বা জুডিশিয়াল সোসাইটি কমপ্লিটলি কমপ্লিটলি হার্ম হয় আপনি ভাবুন না আমরা খুব সহজে ম্যানুপুলেশনটা এখন একটা খুব ইজি ওয়ার্ড হয়ে গেছে ম্যানুপুলেটিভ আমরা খুব সহজেই সবাই আমরা খুব সহজে একটা ডকুমেন্টকে ক্রিয়েট করতে পারি আমি অনেক পুলিশ অফিসারদের শুনেছি যে এভিডেন্স পাচ্ছি না তো স্যার একটা দিয়ে দেবো সো ইট ইস ভেরি ইজি ফর দেম টু ক্রিয়েট অ্যান্ড ডকুমেন্ট কারণ তাদের সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে আইনে ওই কেস ডায়েরিতে কারোর অ্যাক্সেস নেই পুলিশের অ্যাক্সেস আছে বিচারকের অ্যাক্সেস আছে আর কারোর নেয়ার পাবলিক প্রসিকিউটরের অ্যাক্সেস আছে তো কেস ডায়েরিতে কি হচ্ছে অভিযুক্ত তো জানতে পারছেন না একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে দিয়ে একটা মানুষকে জেলে রেখে তার ফান্ডামেন্টাল রাইটকে কমপ্লিটলি কার্টেন করে দেওয়া হচ্ছে তো এই প্রসেস প্রসেসটাই যে বিশ্বাসটা আদালত আপনাদের উপরে করেন বা ওই স্টেট এজেন্সিসের উপরে করেন তাদেরও কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়ার সময় এসছে সেই বিশ্বাস উপযোগী কাজ করার সময় এসছে খালি এক পক্ষ দিয়ে হয় না একটা বিচার ব্যবস্থা চলতে পারে না একটা সমাজ ব্যবস্থা চলতে পারে না আদালত খালি বিশ্বাস করে যাবেন আর আপনারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে যাবেন এটা হতে পারে না তো আদালতের বিশ্বাসকে যদি আপনারা মর্যাদা দিতে চায় প্রত্যেক ব্যক্তি এখানে আমি এই মাত্র শুনলাম পুলিশ পার্সন রয়েছেন ডাক্তাররা রয়েছেন কিছু আইনজীবী আমাদের আমার সিনিয়র দাদা রয়েছেন আরো অনেক আইনজীবী আছেন আমাদের কিন্তু সোচ্চার হওয়ার সময় এসছে যদি মনে করেন যে সমাজকে উইল ক্রিয়েট দিস ওয়ার্ল্ড টু আ বেটার প্লিস প্লেস টু লিভ তাহলে কিন্তু একটা সময় এসছে আমাদেরকে সোচ্চার হওয়ার ল কন্ট্রোলের তবেই সফল হবে আমরা আইনি বকুনি করব লাঞ্চ করে বাড়ি চলে যাব কোনো লাভ হবে না যদি সত্যি লাভ হয় তাহলে আজকে তো অঙ্গীকারবদ্ধ হোক এবং অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আমি অবভিয়াসলি আপনাদের পার্ট আপনারা যখন মনে করবেন যে আমার কোনো প্রয়োজন আছে আই এম অলওয়েজ দেয়ার আই এম জাস্ট আর ফোন কলে আর আমরা সবাই সোচ্চার হওয়ার সময় আসব অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন